um esporte com valor de mercado de 8 bilhões de dólares. O status de rainha do automobilismo. O ápice do esporte a motor tinha uma grande falha e um grande sonho, entrar nos Estados Unidos. Hoje você vai entender como a Netflix revolucionou a Fórmula 1 lá na terra do tio Sam. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e no documentário de hoje vamos falar sobre Fórmula 1 e Netflix. Com um valor global de 8 bilhões de dólares, a Fórmula 1 sempre foi um grande atrativo no mundo inteiro. Porém, nos Estados Unidos sempre teve uma pedra no sapato da principal categoria do automobilismo mundial. Entre corridas mornas, um público que não abraçava a Fórmula 1, também alguns vexames aconteceram ao longo dos anos, com o mais famoso sendo de Indianápolis 2005. O que parecia apadical para a Fórmula 1 entrar no mercado americano, o principal do mundo, acabou se tornando uma motivação para que, futuramente, a categoria voltasse a solo americano. Em 2015, o então CEO da Fórmula 1, Bernie Eccleston, afirmou que preferia chegar no velho de 70 anos de idade, que tem muito dinheiro, do que investir nos jovens e adolescentes que não têm dinheiro. A estratégia parece boa, lógica, mas falhou. E em 2016, a Liberty Media, empresa americana, comprou a Fórmula 1. A partir daí, a visão da categoria mudaria para sempre. O primeiro ponto que a Liberty Media queria atacar era o mercado americano. De acordo com a própria Liberty Media, o esporte tinha quase que uma áurea premium em toda a Europa, mas falhava com a audiência nos Estados Unidos. A ideia então foi posicionar a Fórmula 1 como uma companhia de conteúdo, de entretenimento e sair um pouco das raízes europeias de automobilismo. Dois anos após a aquisição, foi anunciada uma série documental da Netflix sobre a Fórmula 1. Num primeiro momento, recebeu pouca atenção e foi visto até mesmo com certo desdém por alguns. Duas das grandes principais equipes não quiseram participar da primeira temporada, no caso Mercedes e Ferrari. Red Bull foi a única das três grandes que esteve presente na Season 1. O que a princípio parecia algo ruim, se tornou bom, porque forçou os produtores a focar na batalha para o campeonato, mas também nas equipes de meio e de fundo de pelotão, dando uma relação com todos os 20 pilotos da categoria. A Fórmula 1 tem um cenário muito propício para o contar histórias, o famoso storytelling. E nisso, você precisa maximizar a tensão e o conflito. A Fórmula 1 entrega aos seus parceiros um solo fértil de ideias para tal. Existem batalhas entre companheiros de equipe e batalhas entre equipes. No caso dos companheiros de equipe, somente um piloto pode ter o mesmo carro que você. Se você perde para algum outro piloto do grid, existe uma desculpa, mas quando o seu companheiro te vence, ele simplesmente é melhor. Existe também a dinâmica entre equipes. Com apenas 10 equipes no campeonato, uma posição acima ou abaixo pode significar milhões de dólares a mais ou a menos, e isso fica mais fácil de entender quando vemos que alguns chefes de equipe estão diretamente ligados às suas respectivas empresas como proprietários ou participantes de forma minoritária ou majoritária, o que é o caso de Christian Horner, Toto Wolff, Zac Brown, Lance Stroll, Gunter Steiner. Some tudo isso ao poder da dramatização. Max Verstappen chegou a acusar, entre aspas, o Drive to Survive de ser 
um drama excessivo, trazendo mentiras para poder gerar um conteúdo mais apelativo. Ele não está errado. A Netflix se utilizou de uma estratégia em que identifica histórias para a temporada toda, amplia o drama e então tem o lucro. O resultado é absurdo. Desde o lançamento do Drive to Survive em 2019, a Fórmula 1 viu basicamente um aumento de 40% em visualizações nos Estados Unidos, sete das dez corridas mais assistidas da história, e também recordes atrás de recordes no público durante o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin. Em 2022, os Estados Unidos contaram com duas provas de Fórmula 1 e no próximo ano terão três provas com a adição de Las Vegas. O sucesso, obviamente, se traduz em dólares. Dos 8 bilhões de valor de mercado que tinha antes do Drive to Survive, a Fórmula 1 passou a ter 13 bilhões de valor de mercado em apenas 3 anos de existência. Como bônus, as equipes estão fechando seus maiores contratos da história. A Red Bull, por exemplo, fechou um contrato de 500 milhões com a Oracle, algo inimaginável alguns anos atrás. Outro ponto importante sobre o Drive to Survive é que apenas 20% ou até mesmo menos que isso é sobre a corrida em si. Num esporte em que seus heróis estão de capacete, ver a face deles e suas personalidades gera uma afinidade maior entre os fãs, por isso os bastidores são tão importantes para a história do seriado. A Fórmula 1 estima que 73 milhões de novos fãs chegaram ao esporte através do Drive to Survive. Talvez essas informações te deixem um pouco surpresos. Porém, o mais interessante de tudo está no final. A Fórmula 1 é paga para ter o melhor comercial já feito. A Netflix paga os direitos de licença para transmitir o Drive to Survive. A Fórmula 1 não gasta para ter o seu nome, o seu show, sendo divulgado no mundo inteiro em uma das principais plataformas do mundo e ganha bilhões em cima disso. Gostando ou não do seriado, Fato é que a Netflix mudou a forma com que a Fórmula 1 chega até o consumidor final, atrai novos fãs, mais jovens, gera muito mais engajamento, o que gera muito mais patrocínio, muito mais dinheiro entrando e com isso uma valorização monumental. Gostaria de agradecer ao Nathan Bog, que fez essa matéria de forma excepcional, e o link estará na descrição para você ler. Temos uma playlist com mini documentários, estatísticas e curiosidades, então fique atento aqui no canal para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!